Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in dieser Präsentation erfahren Sie mehr über meine Intention, warum ich dieses Buch geschrieben habe, die Offenbarung des Johannes, ein wunderbares Erwachen aus unserem Albtraum. Und die Kurzpräsentationen, die Sie auf YouTube bereits sehen. Ich hatte die Gelegenheit, Friedrich Weinrieb, den großen Magito oder großen Erzähler des alten jüdischen Wissens des 20. Jahrhunderts zu erleben. Das heißt, er ist 1988 gestorben, hat 1982 und 1984 jeweils einen Vortrag auch in Graz gehalten bei der Steirischen Akademie und ich hatte auch dort die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und Friedrich Weinreb hat für unseren Kulturkreis dieses alte jüdische Wissen zugänglich gemacht, das sonst im Grunde genommen innerhalb der jüdischen Kultur bleibt. Er hat über 50 Bücher zu, zu Lebzeiten über das Neue und Alte Testament und auch in biografischer Form verfasst und unzählige Vorträge. Aus diesen Vorträgen es ist eben der erste Teil des Buches entstanden, da er einige oder eine Reihe von Vorträgen über die Offenbarung des Johannes gehalten hat. Ich habe im zweiten Teil dann meine neuen Erkenntnisse eingearbeitet, dass sich die Struktur der Genesis nach dem alten jüdischen Wissen eben wie eine Matrix durchbaust in die Offenbarung des Johannes. Friedrich Weinrieb hat immer darauf betont, eben nicht jetzt dieses alte Wissen auf das Judentum beschränkt, sondern er hat bei seinen Reisen durch die Welt und Leben an verschiedenen Orten mit verschiedenen anderen Kulturen immer darauf verwiesen, er hat dort ebenso diese Heiligen Schriften studiert und hat dasselbe vorgefunden. Also es geht hier nicht um eine Ausgrenzung oder Separierung, sondern an diesem Beispiel in der Offenbarung des Johannes, das sich ausschließlich durch das alte jüdische Wissen erschließen lässt, ist ihm hier nur ein Beispiel herausgearbeitet, aber jedes alte Wissen in ihrer Kultur kommt im Grunde genommen letztlich zu den gleichen Ergebnissen. Was sind Heilige Schriften? Heilige Schriften sind Schriften, die sich auf die Einzelperson, auf jeden einzelnen Menschen beziehen, im Hier und Jetzt. Es gibt zwar auch natürlich eine historische Dimension oder eine zukünftige Dimension, also die wir auf der Zeitachse finden können, die ist aber im Grunde genommen für unser Leben unbedeutend. Wenn wir das jetzt auf die Zeitachse von 2000 Jahren auftragen und wir eine Lebenserwartung von unter 100 Jahren haben, und es geht genau um dieses, diese Lebenszeit jedes einzelnen Menschen, die in der Offenbarung des Johannes behandelt wird, von Anfang bis Ende. Und das Ende ist eben nicht so dramatisch, drastisch, grauenhaft, wie wir assoziativ mit der Apokalypse verbinden, sondern es ist wunderbar, großartig, so wie wir das hier jetzt auch bei dem Cover sehen. Es hat eben paradiesische Qualitäten, und die Aussage der Offenbarung ist, dass eben diese Qualitäten eben nicht nur im Jenseits zu erleben sind, sondern letztlich äh, im Menschen, im Hier und Jetzt, in seiner Welt auch in einer gewissen Form wahrnehmbar sind. Die Offenbarung und die Heiligen Schriften sind besser mit Träume zu vergleichen. Träume behandeln immer mit diesen Bildern, die hier auftauchen, die Facetten der eigenen Person. Und das passiert eben auch in der Offenbarung. Und hier geht es auf der einen Seite dieses neue Jerusalem, ein anderes Bild für das Paradies, mit dem es endet, dort das zu erfahren, auch selbst aufzubauen. Und andererseits geht es darum, so wie wir hier sehen, einen Baum, diese ein Unterschied zwischen dem Baum der Erkenntnis und dem Baum des Lebens, der ist eben auch eine Grundlage und eine Motivation oder Intention für das Schreiben an die Gemeinden und für diese Offenbarung des Johannes. 
Weinreb baut hier auf sein hebräisches Wissen auf, diese hebräischen Wörter, und eröffnet über diese hebräischen Wörter den inhaltlichen Zusammenhang und er benennt das, dass er eigentlich die Innenwelt des Wortes erschließt. Darin ist er, ich würde sagen, in seiner Art einzigartig und er umfasst damit auf der einen Seite das alte jüdische Wissen und die Kabbalah und einmal wurde er gefragt, ob er ein Buch über die Kabbalah empfehlen kann, woraufhin er gesagt hat, er kennt eigentlich keines und das soll nur einen Hinweis geben, dass wir, das soll jetzt nicht abwertend und geringschätzig sein, im Grunde genommen alle Schriften, die bisher über die Kabbalah ohne die Grundlage des alten jüdischen Wissens überhaupt jetzt da zu verstehen, ein, zu, eingearbeitet zu haben oder in dieser besonderen Art, wie es Weinreb transportiert oder vermittelt, nahebringt, im Grunde genommen nicht wirklich die Botschaft der Kabbalah verbreiten. Es gibt hier natürlich die verschiedensten Spielarten in den verschiedensten Absichten, die mehr abschreckend wie befürwortend sind. Und in diesem Zusammenhang soll eben auf Weinrib verwiesen werden, er hat hier einen Zugang eröffnet, der in dieser Art für unseren Kulturkreis einzigartig ist. Weinrib selbst hat immer ermutigt, dass wir in die Tiefe gehen sollen, alle Grenzen überschreiten sollen und ihm nicht stehen bleiben sollen, auch nicht mit unserem Wissen. Und wie könnte das vielleicht auch vergleichen mit dem Philosophen Sir Popper, der einmal gesagt hat, seine Lieblingsbeschäftigung ist, eine seiner Lieblingshypothesen zum Frühstücksei zu zerstören. Also wir werden ermutigt, im Grunde genommen alte Gleise oder alte Gedankenmuster zu verlassen und uns auf neue Wege zu begeben. Über dieses Wissen erschließen sich nun die verschiedensten Symbole und Inhalte und ich möchte hier nur ein Beispiel nennen für eine Motivation, dieselbe Intention, die sich in verschiedenen Bildern ausprägt. Das sind die Medianiter, ein Volk, das in Kanan zu finden ist und in Kanan lebt. Und hier ist zu betonen, es geht hier nicht um Geografie, es geht hier nicht um Geschichte, es geht hier um eine Bildersprache, Motivationen, Bilder, die in jedem Menschen zu erleben sind. Denn die Medianiter ist das Volk, das die Maßstäbe vertritt, die diesseitigen Maßstäbe, die eben aus diesem Zeitlichen kommen, Dem sind eben die Maßstäbe, die auch wir in unserem Alltagsleben haben und lässt sich auch für die Wissenschaft verwenden, um unsere Messergebnisse auszuwerten, zu analysieren, zu Konstrukten und Konzepten zusammenzustellen oder zu logisch verständlichen Dingen zusammenzustellen. Diese Maßstäbe sind für die Heiligen Schriften, die eigentlich die jenseitige Welt erklären und uns eröffnen, unbrauchbar nicht hilfreich, sondern dadurch verschließt sich, durch diese zeitlichen Maßstäbe verschließt sich die Intention, die Botschaft der Heiligen Schriften. Also die Medianiter sind aus Kanaan auszurotten und dieses Ausroten ist eben kein Völkermord, sondern es ist ein Töten von Eigenschaften in jedem einzelnen Menschen oder beziehungsweise eben in diesem Fall in mir, um andere Maßstäbe zu Wort kommen zu lassen. Das sind die Medianiter. Die Sodomiter, dieses Volk Sodom und Gomorra, das eben auch vernichtet wird, die Sodomiter zeichnen sich dadurch aus, dass sie nichts Fremdes gelten lassen, nur ihre eigenen Maßstäbe zählen. In der mündlichen Tora, die eben auch Weinrib vermittelt, haben die Sodomiter ein Bett, nachdem sie Maß nehmen und im Grunde genommen jeden Fremden damit töten oder jedes Fremde damit töten. Weiters gibt es Plagen in Israel, die auftreten, dadurch, dass die Israeliten sich mit den Frauen der Medianiter einlassen, eben indem sie diese Maßstäbe übernehmen, treten Plagen auf und im Neuen Testament wird 
darüber erzählt, dass es Aussatz gibt. Auch das ist nur dasselbe Bild dafür, dass wir in der Art, wie wir kausal denken und rechnen, eben im Grunde genommen krank sind, aussätzig sind aus dem Gesichtspunkt des Ewigen. Und hier sehen Sie bei diesem Buch im Hintergrund die Handschrift der Codex Sinaiticus, eben die älteste Handschrift, die die Offenbarung des Johannes uns vermittelt. Das ist eben die Grundlage und das altjüdische Wissen, auf das dieses Buch aufbaut. Ich danke für die Aufmerksamkeit.